Всіх вітаю на каналі. В цьому випуску ми вам більш детально розповімо про топ-3 новини, які ми для вас підібрали з двох минулих відео. Відразу до вас прохання поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост. Приємного перегляду! Перша новина буде про те, як одна з льотних бригад повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України провела масштабні показово-льотно-тактичні навчання на трьох різних полігонах. Навчання проходили з 1 по 3 липня цього року. Під час масштабних тренувань було здійснено 37 літаковилітів на різних літаках з військових аеродромів Васильків, Миргород та Озерне. Як відзначили в прес-службі повітряного командування «Центр», основною метою льотно-тактичних навчань було визначено підготовку авіаційної ескадрилії до виконання бойових завдань за призначенням та перевіркою готовності авіаційної ескадрилії. Також був здійснений показ командирам авіаційних бригад та ескадрилі методів роботи командира і штабу з організації, забезпечення та управління бойовими діями авіаційної ескадрилії. В ході навчань були відпрацьовані наступні питання – напад диверсійно-розвідувальної групи на стоянку авіаційної ескадрилі, елементи охорони та оборони стоянки, робота технічної експлуатаційної частини авіаційної в умовному виході на оперативний аеродром з елементами відновлення техніки, яка зазнала ушкодження під час ведення бойових дій, катапультування льотного складу з умовно збитого літака та дії пошуково-рятувальних груп. Відзначається, що польоти фронтових винищувачів 40-ї бригади тактичної авіації відбувалися в умовах максимально наближених до бойових з протидією засобами радіоелектронної боротьби та урахуванням бойового досвіду. У навчаннях, крім Міг-29, брали участь більш потужні винищувачі Су-27, навчально-бойові Л-39 «Альбатрос», а також різні безпілотні летальні апарати та гелікоптери Мі-8. Мені відразу сподобалась ця новина, так як українська військова авіація розвиває свої льотні навички та знаходиться у повній бойовій готовності, а також проводить періодично масштабні тренування у повітрі на відновлених та модернізованих літаках. Якщо тобі теж ця новина сподобалась, тоді напиши коментар під цим відео та підпишись на канал. Тепер покажемо та розповімо, який персональний прапор отримала 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу, яка входить до механізованих військ з сухопутних військ Збройних сил України. Центральним елементом прапора є залізний хрест за зимовий похід і бої, одна з нагород часів Української визвольної війни 1917-1921 років та єдина бойова відзнака армії Української Народної Республіки. Зауважимо, що зображення залізного хреста також міститься на нарукавній емблемі частини, яка у серпні 2019 року отримала найменування імені лицарів зимового походу. Наразі почесний прапор не має офіційного статусу, проте планували, що подібні прапори отримуватимуть усі військові частини, яким присвоєні почесні найменування в якості відомчої нагороди. Почесні найменування надаються указом президента від 21 серпня минулого року. Перший персональний прапор з символікою національно-визвольної боротьби у травні 2018 року отримала 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка теж входить до сухопутних військ нашої країни. Після чого почесний прапор отримала 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Королівська піхота стала другою частиною, яка має свій почесний прапор. Також свій прапор у грудні 2019 році отримала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців за мотивами історичної символіки кінного полку Чорних Запорожців. Щодо мотивів цієї емблеми, то вони в історичній символіці кінного полку Чорних Запорожців, військового формування кавалерії армії Української Народної Республіки, яка існувала у 1918-1920 роках. Вважаю, це дуже гарною новиною. По-перше, сподіваюсь, почесні прапори отримують і інші військові частини, які на це заслуговують та відповідають критеріям. А по-друге, такі персональні прапори повинні надихати військових. Якщо ти теж так вважаєш, тоді просто зараз став подобайку цьому відео та додивись його до кінця. І третя новина буде про те, як ударний безпілотник Баракта ТБ-2 вперше застосували для знищення цілей під час масштабних спільних навчань військ Збройних сил України, які нещодавно пройшли на полігоні в Рівненській області. 
Під час тренувань турецький безпілотник був використаний для розвідки позицій противника та завдав високоточний удар по важливій цілі. Для знищення цілі було використано плануючу бомбу з лазерним наведенням МАМ-Л. Ця бомба має дальність ураження цілі на відстанях до 8 кілометрів, а точність наведення складає до 1 метра. Зазначимо, що судячи за розмірами умовної цілі, вона симулювала командну штабну машину противника. Тобто її знищення дозволило дезорганізувати умовного ворога та залишило його без керування. Окрім того, Беракта ТП-2 було залучено до наведення артилерії та інших засобів ураження противника. Зазначимо, що під час цих масштабних навчань також були використані інші нові та модернізовані зразки озброєння, наприклад, танки різних модифікацій, гелікоптери, самохідні артилерійські установки, БТРи та винищувачі, включно із широким використанням автоматизованих систем управління військами, які дозволяють значно зменшити час від виявлення цілі до її знищення, а також значно підвищити бойову ефективність підрозділів. Барактер ТП-2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Барактер ТП-2 з чотирма ракетами на підвісці може перебувати у повітрі більше 12 годин. Це дозволяє вести постійне чергування в повітрі і після виявлення цілої швидко висуватися до передової для пуску ракет. Хочу побажати успіхів нашим військовим на випробуваннях цих потужних сучасних безпілотників, щоб якомога швидше вони були у повній бойовій готовності і наші військові могли їх використовувати за призначенням без жодних технічних проблем. Якщо ти теж бажаєш успіху нашим військовим у цій справі, тоді зроби репост цього відео та тисни на дзвіночок. Друзі, всі три новини показують, що наше військо розвивається в різних напрямках від авіації до сухопутних військ, проводячи різні масштабні тренування, про які ми розповідаємо майже у кожному відео. Сподіваюсь, наша армія буде і надалі підіймати свій рівень, проводячи такі навчання. Якщо цей випуск викликав в тебе приємні враження, покажи його рідним та знайомим. Дякую кожному за підтримку каналу вже післязавтра у вівторок. На каналі буде нове відео у нашому звичайному форматі. Також, якщо є бажання, поширюйте наші випуски в різних спільнотах та соціальних мережах. Всім бажаю всього найкращого. До наступного випуску.